আপনি যে অন্য কেন আমি যদি নেবো অর্ডার করে নেব তারপরে আপনি আমাকে দায়িত্ব করে ফিউজ টু ডোজ আনালিজম আমি অনার্স পাস করার আগেই মানে আমি স্টাফ রিপোর্টার উইথ ওয়াইস কোর্ট ইন্ডিয়ান স্টাফ আমি পুলিশে আছি বেসিক ইনসিডেন্ট নাকি মানে অনেকের সম্পর্কে বেশি বেশি করে প্রশংসা করার আসল তাই এরকম একটি ইয়ে মনে হচ্ছে এনি হয় শিখের এই শুভ লগ্নে আমি শুভেচ্ছা জানাই এই প্রতিষ্ঠানের যারা শুরু থেকে ছিলেন আপনারা সবাই বলেছেন আমরা জানি যে বাংলাদেশের টেলিভিশন নিয়ে যদি কোনো গবেষণা হয় তো একুশে টিভিকে নিয়ে এই গবেষণা করতে হবে কারণ একুশে টিভি একটি সাংবাদিকতা জগৎ থেকে একটা গ্ল্যামার নিয়ে আসছে আমি তো অনেকে জানি যে আমি জার্নালিজম পড়েছি এবং আমি মানে আই ওয়াজ সাপোজ টু বি জার্নালিস্ট ওয়াজ সাপোজ টু বি জার্নালিস্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়া একুশে টিভি নিয়ে এসে একটা গ্লামার যুক্ত করে ততক্ষণ আমরা পুলিশে চলে আসছি তখন মনে হইলো যে পুলিশে এসে কি ভুল করলাম কারণ এখন সাংবাদিকরা বিকামিং হিরো আগেও অনেক সাংবাদিকরা অনেকে হিরো ছিল কিন্তু যে তবা জলসুর মানিক মিয়া বলেন কেন মানে কেন এনি অফ ইউ রিমেম্বার ইস ফেস আপনি নাম জানেন কিন্তু আপনি কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করতে পারছেন না উইজ তোবার জলসুর মানিক মিয়া মিডিয়া আসাতে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আসাতে কিন্তু সাংবাদিকরা স্টার হয়ে যাচ্ছিল রাতারাতি তখন মনে হচ্ছিল যে ভুলই করলাম কিনা তেনি হয়ে তাই এই 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 চিবির একটি ইয়েতে মানে এই প্রতিষ্ঠার লগ্নে আমরা একসাথে যুক্ত হয়েছি এটা একটা একটা মেমোরেবল ইভেন্টস এটা হয়তো আগামী বছর আমরা একসাথে যুক্ত হতে পারবো কিনা বিভিন্ন জায়গায় হয়তো থাকবো আর অনেক কথাবার্তা বলা হয়েছে আমার সঙ্গে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসক মহোদয় সম্পর্কে বলা হয়েছে তানভীর ভাই আলম ভাই দাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে আর উনি নিজের সম্পর্কে বলে বলে নাই বা আমরা জানি ওনার সম্পর্কে তা আমি খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলি দুই তিনটা জিনিস একটা জিনিস হচ্ছে আমার সম্পর্কে আমি বলি আমার সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করে বলা হয়েছে আমি কিছু কিছু জিনিস আমি মেনটেন করে করি যে আমি আমার যখন ডিএমপি থেকে বদলি হয়ে যায় আমি কিন্তু বারো বছর মোর দেন টুয়েলভ ইয়ার্স ইন এ সিঙ্গল ইনস্টিটিউশন তো একজন সিনিয়র এই অফিসার যারা বিশেষ দিয়ে আমরা আসছি এই লেভেলের অফিসাররা একটা প্রতিষ্ঠানে বারো বছর টাকা নজির তো এই তো আমি আমার যখন ফেয়ার ওয়েল হচ্ছিল তখন সবাই তো প্রশাসন বক্তব্যই বলে যে ভালো এটা সেটা তো আমি তখন আমার যখন বলতে বলা হলো আমি বললাম যে আপনি যাই বলেন না কেন আই ডোন্ট কেয়ার কেন কেয়ার করি না যে আমি বারো বছর ধরে এখানে আছি আমি যখন প্রথম আসি তখন এ কে এম শহীদুল হক ছিলেন কমিশনার এই বিকেম আইজি তারপরে ছিলেন বেনজির আহমেদ তিনি তখন আইজি আমি যখন কেয়ার ওয়েল নিচ্ছি তারপরে ছিলেন আসাদুজ্জামান মিয়া উনি প্রথমবারের মতো একজন পুলিশ অফিসার যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটা আর কি বলে নিরাপত্তা সমন্বয় পথের সমন্বয়ক ছিলেন তারপরে ছিলেন শফিকুল ইসলাম এখানে কমিশনার ছিলেন আগে তো উনিও প্রথমবারের মতো একজন ডিএমপি কমিশনার এক্সটেনশন পেয়েছিলেন এই বছর তাই বললাম এই চারজনের আন্ডারে চাকরি করেছি এই চারজন সম্পর্কে আলাদাভাবে বলার কিছু নাই এবং চারজনই আমাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পুলিশের সাংবাদিকতার ফেজ কি রিপোর্টিং আর্মির ফেজ ইন ইনফেন্ট্রি পুলিশের যে ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন যাচ্ছে কি মূল ফেজ আমি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিলাম তো আপনি কি বলেন আমার কিছুই আসে যায় না আমি নিশ্চয় কিছু একটা আছে আমার মধ্যে নাহলে এই সমস্ত লোক আমাকে কেন চেঞ্জ করল এবং আমাকে দে ক্যাপ্ট মানে মি ইন ডিএমপি এনিওয়ে ইভেন আমি যখন এখানে আসার যখন ইয়ে বদলি হবে হবে শুনলাম তখন আমি বললাম যে আমি আসলে দেখতে চাই মানে ইন আদারওয়াইজ প্রফেশনালি যদি দেখি যে চিটাং অ্যাডমিনের জন্যই বলেন পুলিশের জন্যই বলেন চির আগে চাকরি করা একটি মানে একটা মাইল ফলক চাকরি জীবনের একটা ক্যাডেন্সিয়াল তারপরে আমি নানা কারণে ফ্যামিলি ফ্যামিলি হচ্ছে আমি যাবো কিন্তু দে ফোর্স মি টু বি হেয়ার আমি এখন আমি আসলে কি করতে চাই কি করে আমি এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছে আমি একটা পলিসি যে আমার হচ্ছে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাস করতে অনেকেই যে আমি তুমি তো এতদিন ছিল অ্যাডিশনাল কমিশনার হিসাবে এতদিন ছিল ডিএমপির মতো বড় সংগঠনে সিএমপি তো কমিশনার হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট বা হাউ ক্যান ইউ ডিফারেন্সিয়েট অর এস এস আমি বললাম দেখেন আমি যখন ইয়েতে ছিলাম ডিএমপিতে ছিলাম আমি তখনও না বলতে পারতাম আই কুড সে নো কিন্তু না বলার আগে একটু হইলো চিন্তা করতাম ওয়েদার মাই নো উইল বি অ্যান্ডোর্স বাই বাই সিনিয়র উনি অ্যান্ডোর্স করবেন কি করবেন না একটু হইলো দিতে থাকতো নাও আই এম ফ্রি টু সে নো এবং আমি আট মাস ধরে আছি আমি বলতে পারি মানে আই ক্যান টেক দিস প্রাইজ আই ক্যান সে নো এনি টাইম এনিথিং ইফ আই ফিল ইটস নো ইট ইস নো 
লোয়ে বাড়ি ওই আপনি যেই হন না কেন আমি যদি মনে করেন তারপরে আপনি আমাকে জানতে পারেন দ্যাট ইজ মাই স্ট্যান্ড এবং এটা আমি মেনটেন করছি দ্বিতীয়ত আমি যেটা বলতে চাই আমার কলিকদের আমি বলি যে আসলে নিজে সুখী থাকা যায় ইউ ক্যান মেক ইউর সেলফ হ্যাপি এটা তেমন কোনো বড় কাজ না কিন্তু ইফ ইউ ক্যান আদার সেলফ হ্যাপি মানে ইফ আদার পিপুল আর হ্যাপি বিকজ অফ ইউ এর চেয়ে বড় আর অ্যাচিভমেন্ট হতে পারে না লাইফ তা আমিও এটা মেনটেন করতে চাই আমার টিমটাকে এভাবে তৈরি করতে চাই যে তারা যেন ফিল করে আমি হ্যাপি কি আছে সেটা বড় কথা না আমার কারণে অন্য লোকরা হ্যাপি আছে এর চেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট না তার রইল গিয়ে সেদিন আমি স্পিনা আছে যে আমি সেদিন ইয়েতে বলছিলাম আমাদের ক্রাইম কনফারেন্সে যে আমরা যারা স্মোক করি আমরা কিন্তু আমাদের একটা সুখ স্মৃতি এরকম যে কোন এক সময় সাত দিন এক মাস দুই মাস সিগারেট খাই এটা কিন্তু আমরা বলি না এই দুই বছর কিন্তু আমি টানা খাই মানে দ্যাট ইজ মানে গুড ফিলিং যে আমি দুই বছর খাইতে আমি একটু স্মোকার আগে স্মোক করতাম এমনও খাই কিন্তু দুই বছর মাঝখানে খাই আই ওয়াজ সো নাইস তাই না এরকম বলি না তা আমি আমার কলিকদের আমি মোটিভেট করতে চাই এই অর্থে যে এরকম কিছু আমার কি আমাদের আমাদের মনে কি হইতে পারে না যে আমি এই চাকরি জীবনের এতটা সময় আমার কোনো বদক দাস আমার ছিল না দেন ইউ ক্যান টেক দিস প্রাইজ যখন আপনি রিটায়ারমেন্টে যাবেন তখনও বলতে পারবেন যে ভাই আর যাই বলো না কেন কিন্তু আমি চাকরি জীবনের এই তিন বছর দুই বছর এক বছর আই ওয়াজ ভেরি নাইস একটা কিছু তো নিয়ে যাইতে হবে গল্প করার জন্য বা মনের মধ্যে নিজেকে নিজেকে থ্যাঙ্ক মানে আমি আমাকে উনি হয়তো আমার সম্পর্কে যতটুকু জানে সেই হিসাবে আমাকে থ্যাঙ্কস দিচ্ছে কিন্তু আমি তো আমার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি আমি কি নিজেকে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো কিছুই থাকবে না আমার ঝুলিতে তাইলে কিসের জীবন আর কিসের চাকরি আর কিসের কি তো দ্যাট ইজ মাই পলিসি অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাই ফিলোসফি প্রসিডিউর এসওপি এগুলো দাঁড়ান বাস্তবায়ন করতে হতো ইয়ে কিন্তু দিনের শেষে আমি সেটা মানে ইয়ে করতে চাই যেমন আমি ওই যে যেটা আপনার আই ওয়ান্ট টু সে নো ওয়েন আই ফিল ইট নো এইটুকু বলে আর সময় নিচ্ছি না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং আস ইন এ সাচ এ নাইস প্রোগ্রাম হ্যাঁ